안녕하세요, 여러분. English in Korean Plus에 오신 걸 환영합니다. 안녕하세요, 데니 선생님. 네, 안녕하세요, 마이크 쌤. Nice to see you. Nice to see you again. 여행 다녀왔다면서요? How was your trip? 이렇게 하면 되겠죠? <웃음> 네, how was your trip? Uh, it was great. Yeah. It was good? Yeah, it was quite good. Yeah. In a nutshell. In a nutshell. <웃음> right, that's the summary version. It was quite good. It was quite good. How was yours? Oh, my trip mm-hmm. to the US. Uh, it was good. Spent a lot of time there. Spent, what? Two and a half weeks, mm-hmm. and took a train trip across the U.S. The guy I just bought some dirty pants, man. 결국에 그 원래 열차 그그 기간 그 가야 되는 타야 되는 시간은 서른 시간 아니요 스물 여섯 시간이었는데 기차 말이 지연돼서 진짜 여섯 시간 지연됐어요. 진짜 진짜. 그래서 결국에 서른 두 시간 걸렸지만 근데 거기는 미국은 기차라는 것은 약간 교통 수단으로 보시면 안 되고 경험상 타는 거잖아요. 네. 그리고 이제 여행기 영어로 travel log 음. 우리 travel log이라고 합니다. travel log 이제 준비하고 있어요. 음. 그래서 영어 안 가르치고 영어 아예 떠나서 물론 영어 방송 계속 이렇게 할 거예요. 병행할 건데 아 별도로 그냥 여행기 같은 거 이제 앞으로 만들려고 합니다. 음, 음. So 영어 여행이라는 이름으로 안 하고 그냥 미국 여행기. 음, 좋네요. 그리고 그냥 한국인을 위한 음. 미국 여행기 그리고 off the beaten path 우리 음. 예전에 배운 표현처럼 많이 밟힌 길에서 벗어난 그런 의미인데 사람들이 잘 모르고 잘안 가는데 특히 네. 강조하고 그런 거 전문가시죠? 네. <웃음> 그렇죠. 네. 그래서 사실 많은 사람들은 미국에 가서 기차 안 타잖아요. 네. 미국에 기차 있다는 것도 대부분 사람들이 모르고 음. 근데 그런 거는 여행기 이번에 촬영하면서 그렇게 얘기했어 신기한 사실인데 네. 진짜 이거는 과장 아니라 진짜 100년 전에 미국 열차 오늘 날의 미국 열차보다 음. 더 빨리 달렸어요. 진짜요? 네. 그래서 미국 그 열차 그 기차 노선도 이렇게 처음 지은 거는 음. 미국 내전 때 그때 그 인더스트리얼 레볼루션 시작할 때 음, 산업혁명 그, 맞아요. 그래서 so 그때 이렇게 다 지었는데 네. 그때 경쟁 많았고 사람들이 미국 빨리 빨리 이렇게 음. 현대화 시켜야 되겠다는 그런 마음으로 네. 되게 좋은 기술 이렇게 갖추고 좋은 음. 어, 기차 만들었지만 근데 나중에 문제는 나중에 비행기 생겼고 그 다음에 자동차 생겼어요. 음, 네. 그럼 미국 땅에 조금 더잘 맞아요. 음. 이렇게 비행기다. 왜냐면 인구 밀도 엄청 낮으니까 population density. So 이번에 시애틀에서 출발해가지고 Minneapolis, Minnesota까지 음. 갔어요. 거의 미국 반 이상 갔어요. 음. 아 근데 진짜 어떨 때한 10시간 동안 아무도 안 보였어요. 음. 그냥 시골 그리고 어, 건물 없고 휴대폰 당연히 안 되고 수신 없어요. There was no service on the cell phones. 그런 식이에요. 그래서 딱 이렇게 기차 짓기엔 좋은 지역 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 다이 사람 있어야 음. 기차 말 되는데 맞아요. 그래서 비행기 조금 더 미국에 잘 맞아요. 왜냐면 아무도 안 사는데 네. 이렇게 건너뛸 수 있으니까 그렇죠. 아무튼 so 영어로 이런 단어 있어요. Conducive. So it's not really conducive to train travel, mm-hmm. or this environment isn't conducive to learning. 조금 mm-hmm. 고급스러운 말로 이 예를 들어서 이 환경에서 배우 배움이 이렇게 교육이 잘 이루지 않을 것 같아요. 이거는 mm-hmm. 안안 맞아요. Mm-hmm. 그런 it's the optimal 아닌 그러니까 mm-hmm. optimal 최적화된 mm-hmm. 최고 uh, 환경. It's an optimal environment. 내 반대로 it's not conducive to learning. This environment is not conducive to 뭐뭐이라고 할수 있고 영어로 the American geography is not really conducive to train travel. 뭐 이런 식으로. 네. 근데 절대 여, 뭐 네. 여행에 적합하지 않다. 네. 그 정도로 하시면 되겠네요. So 근데 결론은 네. 이렇게 거기 오래 타니까 네. 식당 있고 좋은 식당 가. 진짜 이렇게 웨이터 웨이트리스 있고 진짜 음. 식당 같은 식당 가 있고 샤워실 있고 음. 그리고 라운지 따로 술집 가 있어요. 음. 그래서 편하니까 오래 가도 별로 안 느끼지 안 느끼지 않았던 거. 버스보다 것 오히려 네. 기차 그러면서 좋겠네요. 네. 아무튼 so 여러분 그거 기대해 주세요. 네. 조금 있으면 올리려고 합니다. 며칠 안으로. 아 네. 오케이. Uh, okay. so 우리 그 동안 얘기했듯이 as we've been threatening for the last few episodes 음. 이제 그이 
이 연재 조금 이렇게 보류 시키려고 합니다. Yeah, 나중에, everyday English 말씀하신 거죠? Right. 나중에 돌아올 수도 있겠지만 이제 사실 리브랜딩 하는 거예요. 똑같이 진행할 거고 음. 비슷한 표현 다루는 방송 따로 이렇게 만들어서 진행하려고 하는데 네. 그거는 대니 거 이렇게 모방했어요. 미안하지만 모방해요. <웃음> <웃음> 뭐 표절. 네, 아닙니다. 네. 밑에서 뽑은 영어 표현 네. 이제 대니 선생님 유료 사이트에서 대니오쌤닷컴 네. 그런 거 우리 같이 했고 네. 이제 저도 이렇게 그런 식으로 하려고 하는데 네. 아, 이런 식으로 진행할 거예요. 그래서 그거는 우리 아마 다음 주부터 이거랑 비슷한 식으로 할 건데 그냥 말 그대로 밑 보다가 접하게 된 표현 정리해서 이렇게 가르쳐 드리겠습니다. 네. 오케이. Okay. 아 이제 첫 번째 표현은 That girl sure is a trip. 그리고 우리 보통 그런 억양으로 Man, that guy sure is a trip. 우리 그렇게 약간 네. 반 한숨으로 Man. 우리 감탄문으로 감탄사로 우리 man that guy's a trip 우리 man 써요 좀좀 좀 생소한 특이한 감탄사죠 그쵸? man <웃음> 한국어로 <웃음> 인간 <웃음> 남자 <웃음> 이렇게 뭐, 안할것 같아 아 진짜 뭐이 정도 맞아. 뜻이 되겠죠 맞아요 so man man man, man. <웃음> right come yeah, on man 어? 진짜 어 <웃음> 뭐, 뭐, 그래. 이런 거죠 <웃음> 맞아요 so 진짜 그 사람한테 <웃음> Come on, man. Why are you being that way? 왜 그래? 이렇게 그러지 마. 이 진짜 그 man은 그 사람을 가리키는 man이고 어떨 때 아무런 man 어, 없이도 맞아. 그냥 맞아. man that girl's a trip. 이 man은 그냥 oh boy. 우리 가끔 oh boy도 네. 썼잖아요. 약간 옛날 식이지만 미국 감탄사 중 하나는 oh boy. This is fun. 그냥 oh boy 옛날 식 감탄사야. 별로 뭐 이유 없어요. 별 네. 설명은 없지만 네. 뜻이 뭐죠, 근데? 네, 네. <웃음> 얘기하세요. 예, 네. 아그 여자는 그 여자에는 아, 정말 괴짜다 이런 할때이 트립 여행이란 뜻이지만 이런 다른 소거적인 뜻이 있으니까 주의하셔야 됩니다. 네, 네. so trip, uh, he's tripping. Mm-hmm. 그것도 나중에 따로 mm-hmm. 다루어야 되겠지만 mm-hmm. 원래 그거였어요. 그 사람은 마약에 취했다는 말인데 그리고 그런 의미로도 아직도 써요. 근데 he's tripping 그러면 정신 나갔나 봐. That guy's tripping. You're tripping if you think I'm gonna help you again. So you've got something wrong. You've got another thing coming. Mm-hmm. 사실 그 표현 원래 you've got another think coming 였는데 mm-hmm. 사람들이 착각해서 you've got another thing, another thing coming 돼버렸어요. Mm-hmm. 근데 um, you're tripping. So mm-hmm. 내가 다시 도, 도와줄 거라고 생각했으면 너 정신 나갔어. Mm-hmm. 뭐 이런 말이야. Mm-hmm. You're tripping. 정신 나갔어요. 그래서 아마 그 어원에서 That girl is a trip. That guy is a trip. Man, that guy is a trip. 아주 특이한 사람. 우리 초번에 배운 것처럼 He's a piece of work. 또 음. 배웠잖아요. 예. 그거랑 비슷해요. 예. 또 He's strange. He's a weirdo. 음. Uh, that guy is something else. 아, 이런 말다 써요. 예. 그리고 예. 괴짜도 다른 말 많은데 uh, Quirky. That guy is really quirky. 음. 네, 되게 많아요, 영어로. 특이한 사람을 얘기하는 거죠? 네, 네. 특이한 사람. 네, 다음 표현 보겠습니다. Okay, so allow me 음. 라는 거 있는데 특히 음, 내가 그문 잡아드릴게요, 열어드릴게요. 아니면 은짐 들고 가는 사람 보면 아, 내가 들어드릴게요. 음. 그러면 은 allow me. 음, 되게 신사적인 표현이에요. 네, 네. 맞아요. 네. So 이렇게 조금 더 평범한 말로 I'll get that 이라고 하겠죠. 네. So 예를 들어서 내가 문 열어줄게요. 그러면 은 I'll get it for you. I'll get the door for you. Um, I'll get that bag for you. 근데 우리 추려서 그냥 let me get that for you. 근데 이거는 조금 더 그러니까 가방 아, 들어주게 해주세요. 들어주는 것을 허락해주세요. 그거는 다 추려서 그냥 allow me. So 이렇게 먼저 이렇게 가라고 할때문 이렇게 잡아 드릴 때니까 아 어, 가방 들어 드릴 때니까 이런 거는 다 allow me 아니면은 아 이런 거 샴페인 이렇게 뜯으려고 할때 네, 네. oh allow me 그러니까 음, 내가 따, 따주겠다는 거죠? 예, yeah, 네, so 네. 뭔가 누군가 뭔가 하고 있을 때 예를 들어서 can 이거 열려고 하는데 돌리지 못하는 모습 옆에서 보면 allow me 오케이, okay? so 대니 말씀하신 것처럼 조금 더 쉽게 말하면은 I'll get that. Don't let me get that for you. 네, 조금 더 신사다운 표현은 allow me. Allow me. Yeah. Okay, 다음 거 해주실래요? Yeah. What do you do to unwind? Mm-hmm. Wind가 원래 이렇게 감는 거잖아요. 그러니까 어떤 일들을 많이 하고 그래서 되게 스트레스 많이 받은 거를 그렇게 표현한다면 
U N N 이 앞에 들어서 반대의 뜻을 나타냅니다. 그래서 좀 쉬, 스트레스 풀고 이렇게 쉬고 이렇게 릴렉스하고 그렇게 하려면은 그때 뭐 하냐 이렇게 물어볼 때 What do you do to unwind 이런 표현을 씁니다. Yeah. yeah, so what do you do to relieve stress? Mm -hmm. 이거는 약간 조금 더 수고이고 What do you do to relieve your stress? 그냥 평범한 표현이고 yeah. 그리고 반대 반대어로 그러니까 이거 풀렸다 음. 그러니까 풀리려면 뭐해 What do you do to unwind? 근데 반대말로 He's all wound up 음흠. So wound 하고 wound 맞춤법 음. 이렇게 똑같이 하는데 네. 발음 다르게 하셔야 돼요 맞습니다 So 부상은 a wound Wound Yeah, he sustained a wound 음흠. 근데 wound 이렇게 감은 상태 감겨진 거죠 지금 수동태 네. 참된 겁니다 네. So 여기 He's all wound up 이라고 하면은 He's so high strong, he's on edge 음. He's really agitated. Yeah. 그런 말은 mm -hmm. So, oh, why is he being all weird like that? He's all wound up. When somebody's really excited and kind of upset, mm -hmm. we say, yeah. why is he so wound up? Mm -hmm. 아 근데 그것도 어원은 옛날 장난감 보면 음, 이렇게 돌리고 그 다음에 네. 나오잖아요 움직이잖아요 네. 거기서 필요된 표현입니다. 예, 그 우라카미 하루키 책 보면은 태연 감는 새라는 게 있는데 그 Wind Up Bird Chronicles라는 게 있거든요. 음. 그런데 Wind가 그 태엽 감는 거로 음. 어, 관련해서 알아주시면 됩니다. 어, 제가 여기서 이 홍대 플레이그라운드라는 곳에서 인터내셔널 파티를 하는데요. 그 파티 소개 글을 쓸때 이게 Unwind 뭐 주말에 이제 한주 내내 일을 열심히 했으니까 음. 언와인드 하려고 와라 뭐 이런 음. 얘기 할때쓸수 있는 그런 맞아. 단어니까 어 무슨 어떤 스트레스를 풀수 있는 어떤 바나 아니면 식당이나 아니면 취향지 뭐 이런 걸쓸때쓸수 어 있는 그런 단어니까 알아주시기 바랍니다. 네, 맞아요. 네. 홍보 멘트로 come 네. unwind with us 음흠. 뭐 이런 식으로 a wind, a unwind with a beer 뭐 음흠. 이런 식으로 얘기하죠. With a glass of wine. 네. 맞아요. 네. Uh, okay, after we're done with the lecture, let's go unwind, 네. have a glass of beer. Uh, I'll see what I can do. So you can come take it, John. 맞아요. 예. 이게 okay, 다음 편인데요. 예. 아니 설명하시는 동안 예. 제가 그 창문 닫고 올게요. 아 예. <웃음> I'll see what I can do. 이러면요, 어 친구가 저한테 뭐 부탁했어요. 마이크리 저한테 뭐좀 부탁했어요. 뭐 카메라 어, 제가 더 좋은 게 있어가지고 만약에 좀어쓸수 있겠냐고 했을 때, 아나좀 어, 비어지기 어려울 것 같은데 어떻지? 막 생각해보다가, 어 I'll see what I can do. 어, 내가 봐 볼게 어떻게 할수 있을지 한번 봐 볼게 어, 그렇게 할수 있는 표현으로 I'll see what I can do 이렇게 쓸수 있습니다. 네, 네 맞아요. 그래서 그런 거 우리 저번에 배운 것처럼 네. 어, 손이 묶였어요. 음. 그러면 my hands are tied. My hands are tied. So I'll see what I can do, but I'm afraid my hands may be tied. 음흠. 그러면 같이 이어서 네. 이렇게 같이 쓸수 있죠. So I'll see what I, I can do. 제가 도와줄 수 있는 방법 있는지 음. 좀 알아보고 연락할게요. 그거 네. 다 줄여서 네. Now I'll see what I can do. So, um, can you work me in? Can you fit me into your schedule tomorrow afternoon? Mm -hmm. So, 힘들어도 내일 좀 시간 낼수 있나? Mm -hmm. 물어보니까 uh, I'll see what I can do. Mm -hmm. 뭐 이렇게 하다 mm -hmm. 네. Okay, 그 다음에 이거는 재밌는 표현인데 Okay, so 상대방 상대방에 대해서 제가 알고 있는 지식이 있고 그 사람이 자기답게 음. 행동했을 때 네. 역시 뭐뭐 뭐 이렇게 했다 음. 그러면 영어로 음. 아, 아니면 뭔가 너에 대해서 알고 있는 거다 감안했을 때 음. 이랬을 거다 음. 너라면 <웃음> 당연히 그렇게 했겠지 이렇게 말할 때 쓰는 거니까 와서 네. 한국어로 물어보니까 조금 길어지고 음. 어색해지니까 어렵지만 영어로 얘기할 때 아주 쉬워요 그냥 knowing you 뭐뭐 so 예를 들어서 guess what I did last weekend Knowing you, you probably got drunk and passed out on the street. <laughs> 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 Knowing you, yeah, you got smashed in Itaewon. So, mm -hmm. 항상 그 친구 주말 되면 mm -hmm. 이태원에 가서 술 먹고 막 yeah. 취해가지고 그런 사람 있죠. Yeah. So, knowing you, mm -hmm. 그리고 너 항상 그렇잖아, 뭐 뭐다. 그러니까 mm -hmm. 너 이태원 똑같지 항상 그랬듯이. 근데 영어로 우리 knowing you 앞에 넣을 수 있어요. Yeah. So, so what did you, um, what do you think I had for lunch? Take a guess what I had for lunch. Mm -hmm. Knowing you, it was probably a salad. Right. 항상 yeah. 건강에 좋은 것만 드시고 이렇게 하시는 사람인 거를 제가 알고 있다면은 어 mm -hmm. 너라면은 내 생각에는 당연히 너 샐러드 먹겠지, 그렇지? 이렇게 right. 말하는 거죠. 예. 또는 이런 사람이 있었어요. Mm -hmm. 그 옛날에 우리 um, 아버지 친구분의 딸두명 있었는데 어디 가도 항상 그두 딸은 되게 입맛이 고급 아니었어요. 음. 그래서 어디 가도 항상 
어, macaroni and cheese 아니면 음. grilled cheese. 음. 그 진짜 고급 식당에 가도 멕시코 그런가? 음식 가도 어디 가도 <웃음> 일본 식당에 가도 음. grilled cheese sandwich 이렇게 주문하고 그래요. 음. <웃음> 그리고 그그 그, 우리 아빠 친구분 he always indulged them. 음. 우리 저번에 배운 것처럼 he humored them. 음. 그러니까 원래 그렇게 하면 안 되는데 이렇게 하게 해주고 그냥 웃으면서 넘어가고 he indulged them 뭐 이런 식으로 얘기할 수 있어요 좀 고급 어휘지만 he always indulged them 그럴 때는 so for example uh, guess what I had for lunch well knowing you it was probably a burger you always eat burgers you always get a burger no matter where we go you always get the same thing 뭐 이런 식으로 쓸수 있어요 네 맞습니다 so 저는 항상 이렇게 한국이랑 관련된 일 많이 하잖아요 so 고향 친구한테 아 uh, 지난 주말에 내가 뭐 했을 것 같아? 음. 물어보면은 친구 I was probably some Korea Korea related thing 음. 뭐 Korean related thing 한국어랑 관련된 거 했겠네 뭐 음. 한국에 관련된 거 했을 것 같아 그러면 음. it was probably knowing you it was probably something related to Korea 음. 이렇게 얘기할 수 있습니다 yep. 오케이 그 다음에 take the bull by the horns 음. so 이거는 이런 상황에서 쓸수 있어요 Take the bull by the horns and momo. 이렇게 얘기할 수 있어요. So, um, 좀 대담하게 조금 어, 그, 음, 행동을 해야 되는 걸 얘기하는 네, 거죠. 하게. 이게 비유적인 표현인데 만약에 어, 이 직역을 하면은 앞에 소가 있는데 그걸 소 뿔을 잡. 뭘 한다는 거예요. 그러니까 비유적으로 이 소가 어떤 문제, 어려운 문제라고 생각하시면 돼요. 근데 그거를 왔을 때 무서워서 피하거나 도망가거나 숨거나 그러지 않고 정면에 나서 가지고 소 뿔을 확 잡고 그 문제를 해결치, 해, 해결한다는 그거를 생각하시면은 아, 이 take the bull by the horns 어, 이 표현이 왜 나왔는지 아실 거예요. 이 뭐뭐뭐 봐 이거 하는 게잘 쓰는데요. 만약 음. 우리말로는 I grabbed his arm 이렇게 얘기할 수 있을 거예요. 그 사람 팔을 잡았다. 근데 음. 영어로는 I grabbed him by the arm, 음. by his arm 이렇게 얘기한다고요. 그러니까 이런 식으로 어, take the bull by the horns, take the bull's horns 이렇게 잘안 하고요. 이런 식으로 풀어서 take the bull 뭐로 잡았냐? by the horns 이렇게 어, 뿔로 잡았다 이렇게 풀어서 씁니다. 어쨌든 뜻은 뭐 어려운 문제가 있을 때 직면해서 맞닥뜨려서 해치우고 그런 거를 뜻하는 겁니다. 네. 맞아요. 그래서 그 bull, 그 무서운 문제이고 이렇게 원래 사람들이 어, 갑자기 bull 나타났으면 은 도망갈 수 있고 아니면 피하려고 할수 있잖아요. 네. 근데 그거 안 하고 그냥 예, 맞서게 하고 음음. 여기서 찾고 싸우는 거. 네. So it's it, 그거예요. Take a risk, 음흠. right? Be daring. Show a daring spirit. Uh, stand up to the challenge. Mm -hmm. 뭐 이런 식으로. Show a fighting spirit. 뭐 이런 식으로. 그거랑 비슷한 말인데, you should take life by the horns. 이라는 말도 있어요. Mm -hmm. 이렇게 조금 그 비유 조금 확대해서 mm -hmm. 그렇게 또. 그 단어 audacity. Mm, audacity. 음, 그게 맞아. 제가 그 오바마 대통령의 연설 중에 mm -hmm. 어, 원지 교환한 그 audacity라는 mm -hmm. 단어를 보고 아 되게 좋았었거든요. 맞아요. 네. 대담하게 담대하게 뭘 하라고 할때 쓰는 거죠. 책 제목은 the audacity of hope. 아 맞아요. 맞아요. 그렇죠? 예, 맞습니다. 예 mm. 맞습니다. Yeah. So 그런 말이요. So 같은 그 행동을 가리키는 것은 mm -hmm. audacity. So he showed audacity. Mm -hmm. he showed daring. 그거 같은 말이고, mm -hmm. 그리고 수고로 he took the bull by the horns. 그거 다 같은 말입니다. 네. Okay. 그 다음에 I have a soft spot in my heart for 또는 이렇게도 많이 써요. I've always had a soft spot in my heart for. 음, so 무슨 의미죠? 네. 뭐뭐에 되게 약한 모습 보이, 보이는 거고 뭐뭐라면 우리 우리 말로 뭔가 사족을 못 쓴다 이렇게 얘기하잖아요. 그거랑 좀 비슷한 겁니다. 그래서 uh, I have a soft spot for 한 다음에 자기가 되게 약한 거. 요거만 뭐 많이 아이스크림이 내가 되게 좋아하고 이거만 준다 그러면 무조건 해요. 어 그러면 그랬을 때 I have a soft soft spot for Uh, the ice cream from that store 이렇게 음. 얘기가 되겠죠. 거기서 주는 그 아이스크림이라면 내가 사정을 못 쓰고 뭔가 치킨 거 하고 막 부탁한 거다 하고 이렇게 되는 음. 하는 거죠. 예. 그 이거 예. 보니까 갑자기 생각이 나는 게 한국어로 얘기할 때딸 바보 뭐 이런 말 있잖아요. 아. 그러면 he always had a soft spot 음흠. for his daughter. 음흠. 그러니까 맞아. 딸을 편애하고. 그러니까 음. 아니면 he always had a soft spot for animals. 항상 음. 동물 이렇게 사랑하는 맞아요. 사람 있잖아요. 음. 그런 말이에요. 그래서 많이 좋아하고 그런 그, 그 대상 나타나면 은 항상 잘 해주려고 하고 챙겨주려고 하는 것은 I have a soft spot for 아니면 I have a soft spot in my heart for 그렇게 얘기하시면 돼요. 네. 아, 다음으로 
미국에서 이런 일 되게 많아요. 다 다양한 문화에서 왔으니까 음. 되게 특이한 성 정말 많고 맞아요. 맞춤법화도 어떻게 음. 발음을 해야 되는지 몰라요. 음. 그러면은 남의 이름 우리 영어로 얘기할 때 진짜 발음을 제대로 안 했을 때 음. 박살 냈을 때 우리 영어로 Sorry, I butchered your name. 또는 그쵸, 그쵸, 그쵸가 이렇게 그, 네. 그 도사라는 거죠. 도축할 때 이렇게 막 소문난 백정, 응. 그렇죠? <웃음> 백정, 백정 이렇게 하는 건데 이렇게 막 박살 냈다는 거예요. 그래서 만약에 제 이름도 명호 김인데 이거를 어 마이영호 김 무명 이렇게 잘 못하니까 음, 발음을 제대로 못해서 미안하다고 했을 때 이렇게 음, 하는 겁니다. Yeah, sorry if I screwed your name 음. up. 그거 저 조금 더 속된 표현으로. 네. 근데 아 그것도 많이 문제 많을 거예요. 그러니까 한국어로 어 라는 것은 음. 나머지 새로운 표기법 다 좋은데 음. 왜 어는 이 어로 표기하기로 음. 했는지 맞아요. 왜냐면 영어에 그거는 음, 전례 음, 없잖아요 예. 예. 항상 이어 있으면은 우리 어로 발음하는 경우 없어요 음. 영어에 어 있는데 au 아니면 aw 음. 하잖아요 어디오처럼 awesome 음. 근데 이어로 쓰는 경우 없어요 근데 음. 한국어로 옮기면은 예를 들어서 너 음. 그러면은 N-E-O, N-E-O 그러면 Neo <웃음> 매트릭스에 나온 네, 사람처럼 네. 음절 두개 돼요 네. Neo 그래서 Neo oh, Sorry if I butchered that 그거 음. 맞지 않은 발음인 것 같은데 음. 그럴 수면 음. 미안해요 네. Butchered your name 네, 이렇게 어, 그 다음에 음. I think I'll take you up on that offer. Mm-hmm. So 어떤 그 미리 그 전에 받았던 제안에 대해서 얘기할 때 uh, does that offer still stand? Mm-hmm. 그거 아직 유효인가요? 그 제안 아직 유효한가요? 예, mm-hmm. 그리고 그 다음에 if it does still stand, mm-hmm. I'll take you up on it. Mm-hmm. 그 제안을 싶어? 내가 받아들이겠다는 거죠. 예전에 mm-hmm. 했던 제안을. Yeah. So um, does that offer for a coffee date still stand? 아직 그 커피 먹자고 한거 아직 유효인가요? 인가요? 그렇으면은 그렇다면 하겠어요. 그러면은 if that offer still stands, I'll take you up on it. Uh, you said you wanted to grab a coffee sometime. Uh, I think I'll take you up on that offer. So take 누구 누구 up on an offer 이라는 유형이 있어요. 네. 그냥 하겠다는 말입니다. 네. 오케이 okay, 마지막으로. 아, 머리 식히다 이런 말 영어로 나가서 I need to cool my head. I'm so upset. I'm so agitated. Mm-hmm. 우리 아까 배운 거. I'm so wound up. Mm-hmm. I need to go outside, get some fresh air, and cool my head. Mm-hmm. So 한국어하고 영어 마찬가지로 머리 식히다. 근데 아, 여기서 luckily cooler heads prevail. Prevail이라고 하면은 이겼다. 조금 어려운 말로. They prevailed, right? So America prevailed in World War II. 그러면 이겼다는 말인데 win은 그냥 기초적이고 prevail 조금 더 어려운 말이고. 근데 여기서 더 시킨 머리들이 더 시원한 머리 이겼다는 말인데 그거 무슨 말이냐면 평정심 잃지 않은 사람들이 그파 이겼어요 결국에. So 예를 들어서 어, 미국 정치에 대해서 얘기하면. Luckily, cooler heads prevailed, and Trump didn't win the election. Well, 예를 들어서, for example, that's how you could say it. So, for example, 자극적인 uh, 말 계속하면서 자극 주고 뭐 이렇게 groundswell of support 만들었는데 다행히 평정심 잃지 않은 더 합리적으로 머리 돌아가는 이상적으로 사람들이 이상적으로 생각한 네. 사람들이요. 네. Right. So, luckily, logic prevailed. Luckily. Um, cooler heads prevailed. 이렇게 쓰고 아니면은 I hope, I hope that cooler heads will prevail. Mm-hmm. So 예를 들어서 그 saber rattling이라고 하잖아요. 위협하는 도발적인 행동. Mm-hmm. 그래서 어떤 나라 도발적인 행동 계속 하고 있는데 그 자극 받아서 우리 똑같이 fighting fire with fire 이렇게 무섭게 나섰을 수도 있는데. I hope cooler heads prevail and this doesn't escalate. 뭐 이렇게 음, 쓸수 있어요. 올라가는 올라가는 거죠. 이 prevail 이게 형용사로 하면요. prevalent라는 음, 형용사가 음, 있습니다. 음, 그게 네. 만연한 이게 prevail이 말씀하신 대로 이겼다는 뜻도 있지만 원래 더 기초적인 뜻은 만연하다. 어, 널리 퍼져 있다 그런 건데요. 동사일 때 prevail이고 
형용사 할때 prevalent라고 해야 되는데 그거를 이제 동사가 prevail이다 보니까 prevalent라고 발음하시는 분들이 있는데 음. 어, 주의하셔서 prevalent라고 발음하셔야 됩니다. 맞아요. 아시겠죠? 네. 맞아요. So 네. 그거 얘기하자면 that disease is prevalent among 음흠. 무슨 무슨 age group 음흠. 뭐 이런 식으로 쓰는 거예요. 네. 오케이 okay, 마무리 할까요? 네. 오케이, okay, so 우리 다음 주부터 아, 비슷한 식으로 할 건데 그냥 제목만 바꾸려고 합니다. So mid에서 뽑은 영어 회화 표현 뭐 이런 식으로 할 거예요. 네. So mid 우리 이제 같이 열심히 봐야 되겠어요. 네, 저도 열심히 봐겠습니다. <웃음> 정리해 주시고 네. 좋은 표현 있으면. 네. Alright, thanks everyone for subscribing and thanks for stopping by the show. We'll see you next time. Bye bye. Okay, okay.